Okay, so hi, all my 10 star students. One video lecture of maths ka already le chuke hain, okay? So today we will start with science. ठीक और ये क्या है टेंथ बोर्ड है तो सबसे ज्यादा फोकस होना जरूरी है अभी इवेकेशन चल पीरियड है लॉकडाउन चल रहा है दैट आई अंडरस्टैंड बट स्टिल वी हैव टू स्टार्ट आवर स्टडीज जो हम कर चुके हैं ठीक है तो मैथ्स का डेमो आपने वीडियो लेक्चर आपने ऑलरेडी देख लिया है मैथ्स के में अपने को प्रोसेस कैसे करना है वो आपको पता है मैं साइंस के लेक्चर्स के आपको प्रोसेस बता रही हूं जो भी चीजें यहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगी सेम आपके पास अभी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए जिसके पास हार्ड कॉपी टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक लेके बैठेगा जिसके पास नहीं है वो गूगल से डाउनलोड करेगा कैसे डाउनलोड करना है पहले भी बताया है अभी मैं फिर से रिपीट करती हूं गूगल पे जाके आपको सिर्फ लिखना है NCERT 10 स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस फ्री डाउनलोड जैसे आप उसको क्लिक करेंगे बहुत सारे लिंक उस पे आ जाएंगे और उस किसी भी लिंक में से किसी भी एक लिंक को आप फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो बुक का प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आना चाहिए क्यों क्योंकि बुक का प्रॉब्लम सिर्फ हमारे गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स को आएगा क्योंकि उनको बुक्स अभी इशू नहीं हुई है सीबीएसई में सारे बच्चों के पास है ओके नाउ व्हाट यू नीड टू डू टेक्स्ट बुक के साथ रहना है और जो भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं बोर्ड पे आपको वो भी पूरा नोट डाउन करना है पॉइंट वाइज ठीक है आप पॉज करें और फिर उसको नोट डाउन करें हर वीडियो के एंड में आपको होमवर्क मिलेगा वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डे है ना जैसे आज अगर आपको लिंक मिला है तो आज का पूरा दिन मिलेगा कल का पूरा दिन और कल शाम को 6 बजे के पहले पहले आपको होमवर्क कंप्लीट करके उसके फोटो व्हाट्सएप करना है लेकिन किस नंबर पे 9099686865 पे ठीक है जिस नंबर पे ग्रुप बनाया है उस नंबर पे नहीं भेजना है आपको अपना होमवर्क 6865 वाले नंबर पे भेजना है आई विश एवरीथिंग इज क्लियर नाउ इन केस ऑफ साइंस सॉरी बायोलॉजी ऑल फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स नीड टू बी कंप्लीटेड ओके वो डायग्राम भी पेंसिल से बनाने हैं बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जो होमवर्क भेज रहे हैं जिसमें डायग्राम वो पेन से बना रहे हैं मैं वहां भी डांट रही हूं पहले से सिखाया हुआ है कि डायग्राम बनाना है तो पेंसिल से ही बनाना है क्लियर है चल अब अपन स्टार्ट करें फाइन सो 10th स्टैंडर्ड साइंस हो या मैथ्स हो या कोई और दूसरे सब्जेक्ट्स हो सबसे पहला फोकस 10th बोर्ड के हमारे बच्चों का यही होना चाहिए दैट वी हैव टू स्कोर हाउ मच 90% प्लस इफ यू वांट टू स्कोर 90% प्लस देन आपको इंडिविजुअल चैप्टर के सारे पॉइंट्स के साथ गो थ्रू होना है ठीक है आपको एक्स्ट्रा चीजें भी बताई जाएंगी जो आपको लर्न करना है प्रॉपर्ली मेंटेन करना है क्योंकि 10th में अब अपना सीबीएसई का पेपर पैटर्न ऑलरेडी चेंज हो चुका है जिसमें वन मार्कर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स मैच द कॉलम वन वर्ड ये सारी चीजें पूछे जाएंगे तो वो कांसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं इसीलिए हर एक टॉपिक को पॉइंट को प्रॉपर्ली रीड करना है अपने टेक्स्ट बुक में दी हुई सारी चीजें प्रॉपर्ली रीड करना है ठीक है चले अब हम स्टार्ट करें तो हम साइंस का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस ओके अब लाइफ प्रोसेस क्या है अब आप 10th में आ चुके हो लेकिन आप 7th 8th और 9th से साइंस पढ़ते हुए आ रहे हो जिसमें हमने कुछ छोटी-छोटी चीजें पढ़ी हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या समझी है कि जो भी एनवायरमेंट है उसमें मैटर है और जो मैटर है वो कितने टाइप का है दो टाइप का है कैसा एक जनरली हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है एक कैसा है लिविंग और एक कैसा है नॉन लिविंग ठीक है सो लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंसेस मुझे शायद ना बताना पड़े क्योंकि आई नो दैट बच्चे अभी तक पढ़ के आ रहे हैं और आपको ये पता होना चाहिए अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में लिविंग के बारे में क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है लाइफ प्रोसेसेस लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म अब वो कैसे लिविंग है हम उसको टेक्निकली टर्मोलॉजी में पढ़ेंगे बचपन में हम छोटे क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है कोई जो मूव करती हो जो सरवाइव करती हो ऐसे टर्म्स यूज किए हैं बट अब आपको इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने लाइफ के सर्वाइवल के लिए कौन-कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हैं ठीक है सो लाइफ प्रोसेस के बेसिक पॉइंट्स कौन-कौन से हैं नंबर 1 इज न्यूट्रिशन Nutrition is the most important thing to survive for a living organism. ठीक है? अब इसमें क्या आता है? Basically food, है ना? क्यों? क्योंकि अगर हमें food नहीं मिलेगा, तो हमारी body energy का production नहीं कर पाएगी. और अगर energy production नहीं कर पाएगी, तो कोई भी work done properly नहीं हो पाएगा. ठीक है? Generally हमारी body में energy किस form में होती है? मैं ninth में, sixth में 7th में और 8th में हर स्टैंडर्ड अपने बच्चों को बताती हूं आपको ऑलरेडी पता होगा मेरे ख्याल से आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए दैट इज एटीपी आर 
ADP, Adenosine Triphosphate, Adenosine Diphosphate. So, now you have known the energy molecule of the name. But now, how do you produce in the standard standard? How do you make it? How do you make it? How do you make it? So, nutrition first. The second one is respiration. What is respiration? What is respiration? What did we learn in the 9th standard? Intake of oxygen and exhale of carbon dioxide. This is respiration mechanism to produce energy. Clear? This is our definition. But in this chapter, what will we learn about respiration? Whether it is plants, animals or micro-organisms, how do they do all respiration? How do they do exactly metabolic activity or how do they do reaction? Next comes to transport of material. Transport of material in a sense? If you want to take it from one place to another place or take it from another place to another place, this is the general word. Now, in everyone's mind, there will be a truck, bus, etc. That's not. We have to talk about leaving body transportation. So, if you have to take it from the 9th standard, we have to take it from the particular tissue chapter, that is, Connective tissue, okay? So, connective tissue kya hai? That is the most important part of a living organism which helps to transport material. Now, which kind of material? Abhi humne yaha pe dekha, kaun sa material? Energy, thik hai? Nutrients, minerals, protein, carbohydrate, fats, enzymes, hormones. This is the material which is required for each and every type of living organism for their survival. ठीक है? तो एक body के एक part से दूसरे part तक किसी भी specific material का transportation कराना. That comes in transport of material. और ये भी हम सारे living organism में पढ़ेंगे हैं ना? Microbes, plants और animals. Next come to reproduction. Now what is reproduction? Formation of new generation. ठीक है? ये हमने पढ़ा था. Reproduction हमने seventh standard में भी पढ़ा है. Plants में पढ़ा है. Plants में vegetative reproduction पढ़ा है. ये word शायद याद आ रहे हो. Animals में भी reproduction पढ़ा है. हमने plants में flower में भी reproduction पढ़ा है. Sexual reproduction, asexual reproduction. ये सब पढ़ा था plant में seventh standard में. Eighth में भी reproduction हमने human का पढ़ा था. अगर याद हो तो मेल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा है और इवन नाइन्थ में भी हमने कुछ एक पॉइंट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स के बारे में पढ़े थे यानी एग और स्पंस के बारे में पढ़े थे तो वही चीज अब और आगे पढ़नी है कि एक्जेक्टली exactly ये सारी प्रोसेस कैसे होती है मेटाबॉलिज्म क्या है मैकेनिज्म क्या है ठीक है नेक्स्ट कम टू कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और इस टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में ठीक है कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन यानी नर्वस सिस्टम ब्रेन ठीक है हमारा ब्रेन जो है ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं मॉनिटरिंग करते हैं ठीक है और उस फंक्शन को कंडक्ट कराते हैं ठीक तो दो पार्ट में कौन है सबसे पहला क्या है ब्रेन ठीक है और दूसरा सी एन एस दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे इस नेक पोर्शन पे होता है है ना और वो किससे अटैच होता है अपनी बैकबोन से तो ये जो कोऑर्डिनेशन है फर्दर बैकबोन से सारे पार्ट्स हमारे बॉडी के हर ऑर्गन के साथ अटैच होते हैं कैसे अटैच होते हैं न्यूरॉन्स की मदद से और न्यूरॉन कैसे बने हैं नर्व सेल से बने हैं अब वो नर्व सेल हमारी बॉडी का कौन सा सेल है सबसे बड़ा सेल है ये कब पढ़ा था अगर याद हो तो हमने एथ स्टैंडर्ड में पढ़ा था इवन नाइन्थ में भी हमने पढ़ा है कि नर्व सेल बॉडी का सबसे बड़ा सेल है क्यों क्योंकि बॉडी के सारे पार्ट्स के साथ कम्युनिकेट कराता है और इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है कि वो एग्जैक्टली exactly कम्युनिकेट कैसे कराता है है ना जैसे अगर कोई गर्म चीज है मैंने उसको हाथ टच किया तो मैं एकदम हाथ को हटा लूंगी है ना ऐसा थोड़ी है कि लगा के खड़ी हूँ हाँ भाई गर्म है कोई बात नहीं ऐसा नहीं होता ना हम 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 क्या करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं यानी हम उस पर रिवर्ट करते हैं टच हुआ हटा दिया तो ये कैसे हुआ ठीक है अगर आप स्टेयर से उतर रहे हो तो आप स्टेयर के डिस्टेंस को मेंटेन करके चलते हो है ना अब वो मस्ती मस्ती में तुम दो दो स्टेयर जंप करके जाओ अलग बात बट एक नॉर्मल इंसान प्रॉपरली स्टेयर को स्टेप वाइज उतरेगा तो ये सारी चीजें कहलाती हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी हुई लेकिन हमारी बॉडी में जो दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे हैं जैसे डाइजेशन रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन इन सबको भी कंट्रोल करने का काम करता है कौन 
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो वो कैसे करता है क्या क्या ऑर्गन होते हैं कौन से हार्मोन हैं कौन से एंजाइम हैं जो इसको हेल्प करते हैं ये भी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है ठीक है अच्छा ये दोनों में पढ़ना है प्लांट्स में भी पढ़ना है और एनिमल्स का भी पढ़ना है क्लियर है नाउ नेक्स्ट कम टू एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन यानी वेस्ट बॉडी का जो भी वेस्ट है उसको रिलीज कराना तो उसमें आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम हर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है सबसे पहले तो आपको ये समझना है क्यों देखो क्या पता है अभी तक लिविंग ऑर्गेनिज्म तीन पार्ट में है अपन कैसे पढ़ते हैं फर्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोक्योरेटिक सेल वो जो इजीली विजिबल नहीं है नैकेडाई से बैक्टीरिया ये सब आ गए दूसरे आ गए यूकेरेटिक में भी दो कौन प्लांट्स और एनिमल्स तो यहाँ एक्सक्रीशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट है प्लांट्स का डिफरेंट है और एनिमल्स का डिफरेंट है जिसमें हम भी आते हैं तो वो क्या है कैसे है ये हमको पढ़ना है क्लियर लास्ट बट नॉट द लीज मूवमेंट एंड लोकोमोशन ना व्हाट इज मूवमेंट एंड लोकोमोशन मेरा यहाँ से वहाँ तक चलना आना सिर्फ चलना नहीं लेकिन अगर मैं एक जगह बैठी भी हूँ तो भी मेरी बॉडी के अंदर मूवमेंट लोकोमोशन हो रहा है या आप अभी जैसे सुन रहे हैं आप शायद बैठ के चेयर पे बैठ के सुन रहे होंगे या बड़े मजे से लेट के सुन रहे होंगे आप अलग अलग पोस्चर में हो अभी तो आप जिस किसी भी पोस्चर में हैं आप जब मूव करते हैं अपनी बॉडी को तो ईजिली फ्लेक्सीबिलिटी के अकॉर्डिंगली कर पा रहे हैं ईजिली फ्लेक्सीबल है आराम से उठ के जा रहे हो कर पा रहे हो ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि अपनी बोन्स की आवाज आ रही है कट 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 आवाज आ रही है फिर हम उठ के जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना फ्लेक्सीबिलिटी है तो वो फ्लेक्सीबिलिटी क्यों है ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन हमारे मसल सेल्स और बोन्स के कारण होता है इसके बीच में और भी बहुत सारी चीजें हैं तो वो हमको पढ़ना है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे कर रहा है उसमें क्या हो रहा है प्लांट मूव करते हैं क्या क्या प्लांट्स में मूवमेंट होगा कि प्लांट्स में लोकोमोशन होगा दोनों अलग अलग चीजें हैं मूवमेंट प्लांट में होगा लेकिन लोकोमोशन नहीं होगा कभी देखा है एक प्लांट आज यहाँ खड़ा है अब मैंगो ट्री की इच्छा हुई नहीं नहीं यहाँ मुझे पसंद नहीं आया मैं तो उस वाले घर में जाके खड़ा हो जाता हूँ तो वो चल के वहां चला गया ऐसे नहीं होता ना कोई भी प्लांट ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता ना तो वहां क्या है प्लांट के केस में सिर्फ मूवमेंट अब मूवमेंट कैसे है मूवमेंट मतलब जैसे विंड चल रही है है ना बहुत तेज हवा अगर आ रही है तो प्लांट्स तो अपनी जगह से हल्का सा वेव्स करेंगे और दूसरी चीज उनमें मैकेनिज्म हो रही है उनमें भी डाइजेशन है उनमें भी रेस्पिरेशन है तो वो जो फूड डाइजेशन कर रहे हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट और वाटर ले रहे हैं एयर से वो अलग अलग गैसेस ले रहे हैं सनलाइट ले रहे हैं तो उनके अंदर भी सेल्स हैं जो अंदर इंटरनली प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कराने में मूवमेंट कर रहे हैं सो प्लांट्स डू मूवमेंट बट इफ यू टॉक अबाउट आर सेल्फ एनिमल्स तो हम क्या कर रहे हैं हम दोनों कर रहे हैं हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं लेकिन फिलहाल हमें घर से बाहर नहीं जाना है क्योंकि क्यों क्यों नहीं जाना है सबको पता है ऑब्वियसली लॉकडाउन है लॉकडाउन होने के बाद में सब बढ़िया लोकोमोट करके शिखर पे मिलने का ठीक है बाकी का मूवमेंट लोकोमोशन हम वहीं कर लेंगे चलिए चलो अभी हम स्टार्ट करें तो अभी तक क्लियर हो गया है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये आपके सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है ठीक है और उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चीज ध्यान रखना है ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से न्यूट्रिय से स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज बता दूं इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा टर्मोलॉजी आएंगी और वो सारी बायोलॉजिकल टर्मोलॉजी एब्रिवेशन के साथ आएंगी और आपको वो पूरी याद होना चाहिए प्रॉपरली लर्न होना चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा हर एक पॉइंट को जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और जिस फॉर्मेट में मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है हर एक टॉपिक को जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको एज इट इज नोट डाउन करके बार बार रिवाइज करना है सबसे पहला होमवर्क आपका ये है वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप जब सारी चीजें नोट डाउन करेंगे तो आपको डेली डेली मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से डेली आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगे लेकिन ऑन डेली बेसिस पे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको बार बार रिवाइज करना है ताकि ये वो कैबलरी प्रॉपरली लर्न हो जाए ठीक है तो अब हम स्टार्ट करते हैं किससे न्यूट्रिशन से तो अभी मैंने बताया था न्यूट्रिशन क्या है बेसिकली न्यूट्रिशन अगर जनरल लैंग्वेज में बात करो तो इज अ फूड ठीक है न्यूट्रिशन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी 
इट्स अ कंपोनेंट जिसको एक लिविंग बॉडी एनवायरनमेंट के अलग अलग सोर्सेस से कंज्यूम करती है डिग्रेड करती है उसके बॉडी में अलग अलग मैकेनिकल रिएक्शंस होती हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं और फिर उस फोर्स प्रोडक्ट से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ठीक है तो अब ये न्यूट्रिशन क्लियर है अब न्यूट्रिशन हर एक का अलग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन डेड एंड डीके पार्टिकल्स हो सकते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है फिर से रिपीट कर रही हूँ प्रो कैरियोटिक सेल वो जो सिंगल सेल हैं जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं हमने प्रैक्टिकल कंडक्ट किया था लास्ट टू लास्ट वीक शिखर में ग्राम स्टेनिंग का जो भी मेरे टेंथ स्टैंडर्ड के बच्चे उस प्रैक्टिकल में प्रेजेंट थे उनको याद होगा हमने स्पेसिफिकली कर्ड और मिल्क सैंपल लेके स्टेनिंग किया था और उस बैक्टीरियल सेल को माइक्रोस्कोप में देखा था राइट तो मैं उन्हीं माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ उनके लिए जो न्यूट्रिशन है वो क्या है उनके लिए न्यूट्रिशन है कोई भी डेड एंड डीके पार्टिकल या फिर अलाइव बॉडी क्यों क्योंकि वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करके उनको डाइजेस्ट करके अपनी एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाते हैं अब क्वेश्चन आता है मैडम ये आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कहाँ से ले आए तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में जो मेरे प्यारे शिखर के सारे बच्चे हैं और दूसरे भी इंस्टीट्यूट से जो बच्चे अभी हमें ज्वाइन किए हैं उन्होंने भी अगर नाइन्थ स्टैंडर्ड में पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में याद किया होगा तो उन्हें ये पता होगा कि बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में उसी के बारे में बात हो रही है वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड ध्यान से सुनना वो कंपाउंड्स जो कार्बन से मिलके बने हो उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स लिपिड्स फैटी एसिड एंजाइम हॉर्मोन्स ये सब किससे मिलके बने कार्बन से मिलके बने अगर कार्बन मॉलिक्यूल नहीं हो तो वो किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने के बाद अपना कंपाउंड नहीं बना पाएंगे ठीक है तो हम जनरल में क्या बोलेंगे कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रेदर देन दिस इसके अलावा जो एलिमेंट्स इंडिविजुअल हैं है ना जो किसी कभी भी कार्बन से जुड़ के काम नहीं करते इंडिविजुअल एलिमेंट अपना काम करता है और अलग से कंपाउंड मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता उसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स अभी क्लियर हुआ तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों टाइप के कंपोनेंट्स के ऊपर स्टिक हो जाते हैं उसको अपना फूड एज अ फूड सेल्स कंज्यूम करते हैं एनर्जी का प्रोडक्शन कराते हैं और ग्रो होते हैं ठीक है तो ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हुई अब हम बात करते हैं यू की यूकोरेटिक सेल वाले यानी जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं अलग अलग टाइप के वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलके डिफरेंट ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है राइट तो यहाँ को इतने टाइप के वो दो टाइप के एक है प्लांट्स और एक एनिमल्स तो हमने क्या किया है नाइन्थ क्लास में अगर डाइवर्सिटी वाला चैप्टर याद हो सबसे खतरनाक बड़ी मुश्किल से याद किया है जिसने भी याद किया है मुझे पता है किस किस को कितना याद है तो उस वो याद है कॉन्सेप्ट याद है डाइवर्सिटी में हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को करेक्टराइज किया अलग अलग ग्रुप में और स्पीशीज में क्लासीफाई किया बराबर तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हमने वहां पर एक चीज और यूज की थी हर बार हम वर्ड यूज करते थे किसी भी स्पीशीज के बारे में कि ये या तो ऑटोट्रॉफिक होगा या हेट्रोट्रॉफिक होगा वो क्या वर्ड था न्यूट्रिशन वो ए पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना किस तरह से खाता है उस पे था ठीक है तो वही उसी बेस को लेके यहां न्यूट्रिशन के डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना वॉट आर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे कंज्यूम अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड टू डेवलप देर एनर्जी तो वो मोड किस पार्ट में किए दो पार्ट में डिवाइड किए अब मैं वो दो पार्ट को एक्सप्लेन करूँ उसके पहले एक बार बोर्ड पे ध्यान से देखो मैंने क्या किया हुआ है एक रेड कलर के बॉक्सेस बनाए हैं ठीक है तीन है वन टू थ्री रेड कलर के बॉक्सेस है थ्री और बाकी क्या बनाए हैं ब्लैक कलर के बॉक्सेस बनाए बाकी सारे के सारे किस में है ब्लैक कलर में ठीक है ये कलर डिफरेंस इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि उस दोनों के बॉक्सेस के अकॉर्डिंगली मैंने उनको डिफ्रेंशिएट किया है आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर अभी आपके पास में रेड और ब्लैक पेन हो तो आप बॉक्सेस वैसे ही बना लें तो हमेशा के लिए याद रहेगा 
ठीक है यो जो कलर से उस टाइप के न्यूट्रिशन को रिकॉल कर सकते हो और दूसरे कलर से दूसरे को कर सकते हो तो तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है ठीक है मैं हमेशा मागपिन के लिए मना करती हूँ रटना नहीं है कॉन्सेप्ट को समझना है तो हम स्टार्ट करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जैक्टली हमने क्या किया है दो पार्ट में डिवाइड किया वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अनादर वन इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आई नो मेरे जो शिखर के बच्चे हैं उन्होंने ऑब्वियसली ये वर्ड जरूर सुना होगा क्योंकि मैंने नाइन्थ में भी ये चीज पढ़ाई है पर जो नहीं है बच्चे उनको नहीं पता हो तो वो भी सुनिए ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक यहाँ ऑटोट्रॉफिक को हमने रेड कलर में बताया है अब हम समझते हैं कि ऑटोट्रॉफिक क्या है बहुत सिंपल है याद करना बहुत ईजी है कैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हो सिंपल ठीक है अपना खाना खुद बनाना मतलब अभी जाके किचन में कुकिंग करना नहीं ठीक है वो नहीं खाना खुद बनाना यानी हम नेचर के सोर्सेस को यूज करके फूड का प्रिपरेशन अपनी बॉडी में सेल्फ करें है ना तो उसमें कौन आते हैं प्लांट्स ठीक है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं तो उन्हें हमने इस दो क्लास में डिवाइड कर दिया यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हो वो दो टाइप के होते हैं सबसे पहला कौन होता है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन जिसको हम फोटो ऑटोट्रॉस भी बोलते हैं ठीक है सेकंड क्या है कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन या कीमो ऑटोट्रॉस भी बोलते हैं ये दो नाम उनके अलग से हैं तो फोटो वाले कौन प्लांट्स फोटो मतलब फोटॉन्स लाइट राइट फिजिक्स में भी लाइट चैप्टर नाइन तो पढ़ा था पढ़ा था ना उसमें भी फोटोन तो पढ़ा ही होगा हमने बस तो उसी से याद रखना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक पार्ट कौन है फोटोसिंथेटिक यानी जो सनलाइट को यूज करके उसके फोटॉन्स को यूज करके अपने फूड का सिंथेसिस करे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे फोटो सिंथेटिक न्यूट्रिशन बेस्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिय तक क्लियर है कोई डाउट अगर आ रहा हो तो फिर से रिवाइज करो और फिर से एक बार सुन लो तो आ जाएगा नेक्स्ट कीमो सिंथेटिक न्यूट्रिशन कीमो कहा से आ रहा है वर्ड केमिस्ट्री केमिकल्स है ना ऐसे याद रखने का सो कीमो सिंथेटिक न्यूट्रिशन ने वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो केमिकल के ऊपर बेस्ड हो जो एनवायरनमेंट के अलग अलग केमिकल के को अपना फूड न्यूट्रिएंट बना के उसको एज अ फूड एनगल्फ करके एनर्जी प्रोडक्शन करा के सरवाइव कर सकते हो सो दे आर नोन एज कीमो सिंथेटिक लिविंग ऑर्गेजम या ओ का दे कम्स इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अब इसका एग्जांपल कौन देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है सल्फर बैक्टीरिया नाइट्रोजोमस बैक्टीरिया ऐसे होते हैं आयरन बैक्टीरिया जिंक बैक्टीरिया ये क्या हुआ उसमें मैं समझाती हूँ सल्फर या नाइट्रो सल्फर इट सल्फर एलिमेंट ठीक है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो ऐसे हैं जिन कुछ ऐसे माइक्रोजम जिनको सिर्फ सल्फर ही चाहिए वो सल्फर पे जाके स्टिक हो जाएंगे और उसी को एज अ फूड न्यूट्रेंट लेंगे सर्वाइव करेंगे कुछ होते हैं नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजोम जो वर्ड यूज किया है जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया अगर अभी याद हो तो लास्ट ईयर पे अपने पढ़ा है इवन एट में भी पढ़ा हुआ है राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या बनाते हैं नाइट्रेट या नाइट्राइड्स बनाते हैं और उस नाइट्रेट या नाइट्राइड को प्लांट एब्जॉर्ब करके फूड बनाता है वो क्या है क्रॉप्स के फॉर्म में हम कंज्यूम करते हैं राइट हम क्रॉप्स खाते हैं ना पल्सेस खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है वो प्रोटीन भी किससे बनाए अमीनो एसिड से और अमीनो एसिड में कौन आता है नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन नहीं होगा तो अमीनो एसिड नहीं बनेगा अमीनो एसिड नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमारे पास वो प्रोटीन आएगा नहीं हमारे पास वो आएगा नहीं तो हमारी बॉडी में फर्दर फंक्शन नहीं होंगे तो यहाँ वो बैक्टीरिया जो सिर्फ नाइट्रोजन को कंज्यूम करके ग्रो करते हो वो भी क्या कहलाएंगे कीमो सिंथेटिक न्यूट्रिशन कहलाएंगे और उसके एग्जाम्पल होंगे वो किसके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के तो ये क्लियर है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पूरा क्लियर है आई वेश पूरा क्लियर होगा अगर नहीं है तो वापस अगेन रिवाइंड कर लो दोबारा सुनो याद आ जाएगा ठीक अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट दैट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई क्यों क्योंकि इसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए ठीक है यहाँ पे सब आ गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए एनिमल्स आ गए ह्यूमन आ गया प्लांट आ गया सब आ गए लेकिन सबको स्पेसिफिक क्राइटेरिया में रखा गया है 
ठीक है तो कैसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया हेट्रोट्रॉफिक हेट्रो मतलब अलग अलग हमेशा याद रखो दो वर्ड आते हैं अपने इसमें बायोलॉजी में ये दो टर्म बहुत सारी जगह यूज होंगी एक होती है होमो और एक होती है हेट्रो होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट तो क्या है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन लेने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म तो अलग अलग टाइप का कैसा उसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया है कितने में तीन पार्ट में सबसे पहला कौन सा है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मतलब क्या वो न्यूट्रिशन या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी भी डेड या डीकेड मटेरियल पे जाके स्टिक होके उसी में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके अपने आप को ग्रो कर लेते हैं फिर से रिपीट करती हूँ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ये जनरली किसमें आता है प्रोकेरियोट्स में ही आता है है ना जो बैक्टीरियल सेल है उसमें ही आता है लेकिन कुछ ऐसे प्रोकेरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूकेरियोट्स में भी आते हैं बराबर ये हमने नाइन्थ में पढ़ा है तो वही चीज है यहाँ से प्रोफाइटिक में एग्जाम्पल कौन है मशरूम और यीस्ट ये कॉमन नाम है सुना है अब मशरूम क्या है बढ़िया पिज्जा पे डाल के खा रहे हैं बस पिज्जा वाला मशरूम भी कई लोगों को पसंद है ना अब बोलोगे मैडम क्यों इस टाइम पे याद दिला दी अभी तो पिज्जा वाला लाके पिज्जा भी नहीं देगा है ना और मम्मी को बनाने के लिए मत बोलना प्लीज हम पढ़ाई की बात करते हैं खाने से वापस आते हैं चलो तो ये मशरूम मतलब क्या मशरूम एक्चुअली बेटा दो कैटेगरी में है है ना मशरूम आपको जो कॉमनली कहीं भी ग्रो होते हुए दिखेंगे जैसे कहा जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी हो गंदा पानी हो बहुत ज़्यादा डम हो एरिया है ना मर्ड वगैरह वहाँ हो और ज़्यादा डार्क एरिया हो वहाँ लाइट ज़्यादा नहीं जाती हो ऐसी जगह मशरूम्स ग्रो हो जाते हैं बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं क्यों क्योंकि ऐसी जगह पर क्या होता है नाइट्रोजन कंसनट्रेशन भी ज़्यादा रहता है प्लस उस मॉइस्चर को वो जो डेड एंड डीके पार्टिकल्स हैं उसको एब्जॉर्ब करके वो ग्रो कर लेते हैं तो वो फूड वो खाने वाले मशरूम नहीं होते है ना उसको आप खा नहीं सकते वो आपके लिए हार्मफुल है वो टॉक्सिन्स है खाने वाले मशरूम कौन होते हैं जो हम स्पेशली ग्रो करते हैं जैसे बटन मशरूम हुआ ठीक है ऑयस्टर मशरूम हुआ ये स्पीशीज है ये स्पेसिफिक वेराइटीज हैं जो बनाई जाती हैं जैसे आप अपने टेक्सट बुक में देखना डायग्राम दिया है ऐसा कप शेप दिया है नीचे से ऐसा छोटा सा स्टैंड दिया है और ऐसे कप शेप्ड है जनरली मशरूम का शेप ऐसे ही होता है ना तो ऐसे मशरूम जो होते हैं ऑयस्टर मशरूम है ऐसे लीफ टाइप ऐसे खुले हुए होते हैं तो वो जो मशरूम्स होते हैं वो फूड कंज्यूमिंग मशरूम होते हैं जिन्हें हम बनाते हैं ग्रो करते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिशन दे ग्रो करते हैं बट फिर भी उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो किसी भी डेड यानी वुड है है ना वुड है और अगर अपन देखें जो स्ट्रॉ होता है काऊ और बफेलो ये सब जो खाते हैं ड्राई स्टिक्स होती हैं उनमें वो कहीं भी कंज्यूम कर ग्रो हो जाते हैं क्योंकि उनको सबसे ज्यादा चाहिए क्या कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है तो ऐसे और सेम विथ यीस्ट यीस्ट भी हमने पढ़ा है हम फिर यीस्ट के बारे में क्या पढ़ा है ईस्ट क्या कराता है फर्मेंटेशन कराता है हम क्या करते हैं जनरली ईस्ट क्या कर? मम्मी इडली अभी तो बहुत सारे आइटम घर में बन रहे होंगे तो इडली या खमन कुछ ग्रो कराते हैं तो राइस में डाल के कर्ड ईस्ट डाल के उसको फर्मेंट भी करते हैं है ना तो ये कैसे वो कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करता है और उसको डिग्रेड करके अल्कोहल में वाटर में ऐसे अलग अलग चीजों में डिग्रेड कर देता है उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट उसका फूड है तो कार्बोहाइड्रेट क्या अलाइव है नहीं ना ये क्या है ऑर्गेनिक कंपोनेंट अभी समझाया था मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है वो कौन है यीस्ट ठीक है तो यीस्ट हुआ मशरूम हुआ ये सारे इस टाइप के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये अलग अलग टाइप का खाना कंज्यूम करते हैं तो उन्हें हम किस क्या बोलते हैं सेप्रोफाइटिक और दे कम्स ए हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्लियर है दाने जे नेक्स्ट बढ़ते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये बहुत बढ़िया चीज है ठीक है आजकल बहुत चल रहा है लेकिन खैर वो पैरासाइट नहीं है मैं इसका दूसरा एग्जांपल बताती हूँ पैरासाइट वर्ड सुन के थोड़ा सा नहीं लगता कि कुछ तो अलग है है ना तो क्या है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ध्यान से सुनना ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी के होस्ट सेल में ग्रो होते हो ठीक है होस्ट सेल में ग्रो होते हो और उस होस्ट सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते एक लिमिट तक फिर से रिपीट करती हूँ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी और के सेल में या किसी और की बॉडी में ग्रो करते हो और जिसकी बॉडी में ग्रो कर रहे हैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे एक लिमिट तक ठीक है एग्जाम्पल मलेरिया कैसे सोचो 
हमने क्या पढ़ा है मलेरिया कैसे कॉज होता है मलेरिया हमने याद करो नाइन्थ स्टैंडर्ड में वाई डू वी फॉल इल वाला चैप्टर है उसमें हमने डिजीज के बारे में पढ़ा था मलेरिया किससे कॉज होता है एनाफिलीज मॉस्किटो से ठीक है और उसके ब्लड में क्या होते हैं पैरासाइट्स होते हैं जो वो हमको बाइट करती है तो हमारे ब्लड में आ जाते हैं ठीक है तो वो हमारे लिए क्या है पैरासाइट्स हमारी बॉडी के नहीं है हमारे लिए यूजफुल नहीं है पर हम उसके लिए क्या है होस्ट सेल हम उसके लिए उसका घर है वो हमारी बॉडी में आके एंटर होगा और हमारी बॉडी में हमने जो भी खाना खाया न्यूट्रिशन खाया उसको वो डाइजेस्ट करेगा और खुद अराइव रहेगा लेकिन जब उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो फिर हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट आएंगे और उससे हमें डिसीजेस भी कॉज हो सकती हैं ठीक है अगर क्वांटिटी बढ़ गई तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं राउंड वूम्स होते हैं ठीक है या जैसे इस, इसको कैसे समझाओ हाँ जब आप छोटे छोटे होते हो देखा हो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में कीड़े हो गए हैं ऐसा बोलते हैं ना उनको पेट में दर्द होता है खूब खूब खाना खिलाओ तो भी बढ़िया हाइट हेल्थ नहीं हो रही है ग्रो नहीं कर रहा डॉक्टर बोलता है पेट में कीड़े हो गए और जनरली छोटे बच्चों को पेट के कीड़े मारने के लिए दवाइयाँ भी दी जाती है ना तो वो मेडिसिन ज्यादा तो पेट में कीड़े होना मतलब क्या अगर याद हो तो नाइन्थ वाले बच्चे मेरे शिखर के लास्ट ईयर हमने उसके पूरे वीडियोज भी देखे थे मैंने आपको उसके पूरे पिपिटीज में फोटोग्राफ्स भी दिखाई थी कि इंटेस्टाइन के अंदर भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे अर्थफॉर्म नहीं होता है ठीक है उस टाइप से सारे इंसेक्ट टाइप बन जाते हैं और वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा ग्रो हो जाते हैं अगर वो जरूरत से ज्यादा ग्रो हो जाते हैं तो फिर उसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं लेकिन वो हमें होंगे पर वो उस पैरासाइट को नहीं होगा क्यों क्योंकि वो आके स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टक हो गया है और हम जो भी खाना खा रहे हैं वो खुद खा रहे हैं वो हमारे फूड को कंज्यूम कर रहा है और खुद ग्रो कर रहा है तो उसके लिए हम हार्मफुल नहीं है हम तो उसके लिए फूड सोर्स है हम उसका क्या है होस्ट है हम उसके होस्ट हुए लेकिन वो हमारे लिए क्या है हार्मफुल है तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं पैरासाइट्स पर यहाँ पे उसको हमको कैसे समझना है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट सेल में जाके उसके न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करते हैं और खुद ग्रो करते हैं दीज आर पैरासाइटिक न्यूट्रिय और दैट कम्स इन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्लियर है सेकेंड दन ना कम्स टू थर्ड बहुत मजेदार ठीक है थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन ठीक है इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने बहुत स्मार्टनेस के साथ अलग अलग टाइप के एनिमल्स को तीन कैटेगरी में फिक्स कर दिया है सिंपल याद करने के लिए ठीक है तो सबसे पहले कैटेगरी हमने यहाँ क्या रखी है हर्बी ये मेरे बच्चों को अच्छे से पता होगा ठीक है हर भी वॉरस सुना हुआ है बहुत अच्छे लोग जैसे अभी हम कितने सारे व्हाट्सएप पे भी सारी चीजें चल रही है कि जो वेजिटेरियन है जो वेजिटेरियन है जो सिर्फ प्लांट्स के ऊपर बेस्ड है जिसने नॉनवेज नहीं खाया उसको कोरोना नहीं इफेक्ट करेगा उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है इस तरह की चीजें चल रही है ऐसा कुछ नहीं है कोरोना को जिसकी बॉडी में जाना होगा वो चला जाएगा है ना तो ऐसा कुछ नहीं है मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ लेकिन हर्बी वोरस वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए फूड सोर्स कौन है सिर्फ प्लांट्स हैं तो एग्जांपल में कौन आ जाएगा अपने काउ आ गए गॉट आ गई रैबिट हो गया ठीक है तो ये जो एनिमल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ही कंज्यूम करते हैं और उस प्लांट से जो सेल्यूलोज उनके लिए मेन फूड सोर्स कौन हो गया सेल्यूलोज ठीक है स्टार्च एंड सेल्यूलोज कंज्यूम करके अपना फूड न्यूट्रिय या एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं वो कहलाते हैं हर्बी वोरस नाउ सेकेंड कम्स टू कार्निवोरस ठीक है कार्निवोरस कौन ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं सिर्फ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ मीट ही खाते हैं वो टोटली नॉन वेजिटेरियन है ऐसे बोल सकते हैं ठीक है जैसे लायन हो गया टाइगर हो गए तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सिर्फ मीट ही कंज्यूम करो उनको बोलो लायन को लो बेटा तुम ग्रास खा लो तो ऐसे लायन खाएगा क्या नहीं खाएगा ना तो ऐसे एनिमल्स काम से कार्निवोरस थर्ड वन ओमनिवोरस जिसमें कौन है हम आते हैं ठीक है ह्यूमन जो या तो कोई एक चीज खाते हैं या फिर दोनों खाते हैं ठीक है पर जनरली क्या बोलेंगे हम जो दोनों खाते हो जो प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हो एज अ फूड न्यूट्रिएंट और एनिमल्स को भी एज अ फूड न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हो वो काय में आते हैं ओमनिवोरस में तो यहाँ पे हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन टॉपिक कंप्लीट होता है अभी सिर्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ है इसके बाद हमको स्टार्ट करना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ठीक है तब जाके हमारे ये एक पॉइंट एक टॉपिक कंप्लीट होगा ठीक है तो इससे पहले कि मैं न्यूट्रिशन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन एनिमल्स को स्टार्ट करूं आपका ये काम है आप फटाफट पॉज कीजिए
पूरा टेबल बनाइए जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको रिवाइज कीजिए हर एक पॉइंट को और उसके एग्जांपल को रिवाइज कीजिए मेमोराइज कीजिए क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स में से फिल इन द ब्लैंक्स मैच द कॉलम और सारी चीजें फटाफट बनेगी ठीक है तो फटाफट पॉज करो और इसको नोट डाउन करो 